Hey everybody, good evening. Hi guys. Hello, hello, Miss. Hello. hello. Good evening. Hey everybody. Hello, hello Miss. Good evening. How are you? Qué sorpresa que está otra vez nuestra Sí, qué bien otra vez con nosotras. Hi, Clary. I'm hello, well. Brenda. Hi, Jose. Hi, Jocelyn. Hi, Sandra. Hi. Hi. Hi, Brenda. Días de no verlos. Se siente como un regreso a clase. Eso. Hasta que la teacher nos dé los dulces. Me siento que tuviera de nuevo. Teacher. Hey. Hey there. Happy to see you guys. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? How have you been? Very good. Very good. Nice. Verla de nuevo. Igualmente, guys. I'm super happy to see you back. Uh, so, oh, I hear, I hear a guitar, so I'm like, you know, at a concert. <laughs> Brian. No. Nice, nice. Norberto Moisés, hola, todos, nuevamente. So, chicos, ¿qué tal cómo están? How, how are you? Are you having a good? Are you having a good week? Miss, hay muchos que no están con nosotros, ¿verdad? Fíjese que creo que no se han conectado. Deme unos segunditos y se confirma. Veo que son poquitos. No, somos más, but probable algunos todavía están con el código, you know, o no se han agregado or something, pero no, somos más. Somos no somos siempre 20. We are 20, así que no worries. Ah, qué bien. Me alegro de verla, de verdad, dicho. Me alegro de verla. Yes, I'm super happy too. I'm super Ay, happy, happy to have you bien. back, guys. So, let me see. ¿Quién es estamos? Ahí sí, José. Ok. Ok, vamos, vamos a pasar a asistencia, chicos, eh, para ver quiénes estamos, quiénes me hacen falta, right? Eh, y para que revisemos, like, like um, para revisar también qué me falta del grupo. So, allow me one second. So, solamente siempre me ayudan con sus camaritas. Please help me with your cameras. I want to see you. you. Hey, hey, tell me. Super happy Hello. to see you there. Thanks. Thank you so much. Okay. Ahora es primero, right? <laughs> Today is March right. the first. Oh my God. Okay. Uh, so. Chicos, solo me ayudan con sus camaritas. Let me see you. Si están en el teléfono eh, y se salen de como de la sesión de Zoom, dejan de compartir su camarita. Así que solo me ayudan, please. Eh, I got Jocelyn. Hey, Jocelyn. There you go. <laughs> nice. Thank you. Okay. There you go. There you go. Nice. Thank you. Norberto. Norbert. Gracias, chico. Nice. Thank you so much. Sandra Abigail. Sandrita? Sandra Rodas? Hello, hello Sandra. Hello, nice to chair. have you. Hello, hello. Welcome. Thank you so much for joining. Marvin Bonilla? Creo que Marvin todavía no nos acompaña. And uh, Brian? Brian ya está por acá. Well, sí lo escuché, pero ahorita está en mute, so I guess he'll be joining us. René, ven a René, chicos. Todavía no ha venido, right? No yet. Daisy Lorena. I'm here. Hey, Daisy. Hello. Good evening. Hi. Nice to have you. Danny. Good evening, teacher. Danny, good evening. Oh, nice pareció, to see you. Danny. <laughs> see you Hi, Danny. Good evening, my friend. Good evening. Giovanni? No veo a Giovanni. I don't see him. Mm, okay. So, creo que alguien entró, but I don't see him either. So, Danny, tal vez me puede ayudar con Giovanni, please. No sé si ya se unió al grupo o, o está como todavía buscando el link. Ahorita, ahorita le voy a enviar el link. Thank you so much. Se lo agradezco. And uh, Danis noches, perdón, Adalberto. Oh, no worries, I got you. Danis, Danis Adalberto. Creo que todavía no está. He's not here. Jesús Ariel. Jesús, creo que no, no lo he visto. Eh, Noemí González. Noemí. 
Tampoco, I don't see her. Okay, Ingrid Magali. Present teacher. Hey, Ingrid, thank you so much. Nice to see you again. Moses? Present. Yes, very nice. Miriam Claribel? Hello, Miss. Hello, Miriam. Nice to have you. Welcome. Jackie Melissa. Present teacher. Awesome, Jackie. Oh, you look so cool there. Very fresh. <laughs> nice. And uh, Anna Delmi. Present teacher. Nice. Thank you so much. Brenda Alfaro. I think I saw Brenda. Here. Present teacher. Nice. Thank you so much. And Idania Natalie. Creo que por ahí vi Hi, Idania. teacher. Good evening. Hey, good evening. Welcome. Thank Welcome you. Welcome to module two. Nice to have you. Uh, Sandra Flores. Por ahí creo que la vi Present teacher. Hello, Miss. Hello. Good evening. Bienvenida. Nice to have you too. Creo que es conectó Dani Adalberto también. Dani. You... Hi. Good evening. Hey. Good evening. Good evening. Okay. Thank you so much for for joining. Gracias por acompañarnos to level number Welcome. two. Let me see. Giovanni. Hey, Giovanni. You are here. Giovanni, can you hear me? Solo me confirma, please. Yeah, okay, there you go, there you go. Nice, nice. Uh, Giovanni, me me can you hear me? Cortado. Sí, es que lo escuché cortadito. Chicos, me escuchan. Can you hear me? Me escuchan un poco cortado. Yes. 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 Ah, okay. Nice. Si me escuchan cortado, like nice. some, some, you know, en algún momento, let me know, please, para para ver de qué manera lo solvento, right? So, guys, I'm super excited. Uh, I'm super happy to have you in module number two. Okay. Uh, welcome. Algunos estuvieron eh, juntitos, right? In module number one. So super cool. Y se nos, eh, se nos unen nuevos compañeros, así que espero que se sientan cómodos con el grupo, you know, uh, that eh, podamos encontrar here eh, nuevas amistades, you know, que puedan eh, compartir también. Vamos a compartir dos horas, you know, every single day. Así que eh, Module One was super good, you know, algunos chicos ya se, con, ya se conocen. Así que, guys, eh, please welcome the new guys, ok, háganlos sentir cómodos también, and I'm pretty sure que vamos a aprender bastante together. Eh, creo que nos acompaña alguien más, but I'm not sure. So in the meantime, eh, guys, cuéntenme, how, how are you? How have you been? Everything good? ¿Ha repasado estos días? Have you checked? No, teacher. <laughs> no, teacher. OK, all right. So, ¿ha revisado algunos no, temas? Teacher. Not really. No, okay. porque no quisiera, really. teacher, sino que no he tenido tiempo. I understand, I understand. No worries. But I'm super excited. <laughs> you know, I'm super happy to see you one more time, OK, in module number two. And well, vamos a, um, a dar inicio. Vamos a revisar como temas bien generales, right? Uno de ellos va a ser, um, Para los chicos nuevos, más que todo, parte de cómo usamos Zoom, cómo usamos la plataforma también, que vamos a encontrar, eh, qué es lo que nos cuenta como nota, right? And uh, como ya vieron inicialmente, comenzamos siempre con la asistencia. Hay un control de asistencia a las 8 en puntito, eh, ya que se nos pide que completemos 120 minutos completos de clase, right? De 8 a 10, empezamos exactamente a las 8, terminamos a las 10, pero siempre les robo un par de minutitos, ok? So a las 8, 1, 8, 2, pretty much es como lo estamos manejando. And, uh, and let me see. So les voy a compartir acá mi pantalla. I'm going to be sharing my screen. Deme un segundito. There you go. So, so it says here, um, welcome to basic number two. So nuestro módulo es básico dos o principiante número dos, right? Nuestro horario siempre va a ser de ocho a diez de la noche. 
de lunes a viernes. Es decir, vamos corrido hasta, eh, you know, Friday, right? El programa es gratuito, totalmente auspiciado por Insafor a través de Inglés Corporativo. Así que nuestra empresa Inglés Corporativo le da la más atenta bienvenida. You know, es un verdadero placer tenerlos one more time aquí a los que ya estuvieron. Y a los chicos que se nos incorporan, igual es un verdadero placer contar con ustedes, tenerlo en uh, que se unan a nuestra familia de inglés corporativo. En, les comparto mi agenda. Más, eh, esas son algunas de las cosas que vamos a estar revisando. Vamos a tener un poquito de warm up and introduction, vocabulary review, y luego vamos a practicar como un poquito de, de conversaciones, right? Vamos a hacer un poquito de speaking. Vamos a conocernos, intentar recordar cosas que vimos hace un tiempo o que vimos la semana pasada. So, let me see. Uh, to get started, más o menos les comparto mi pantalla sobre Zoom y cómo utilizar Zoom. Um, eso es como mi, mi foto, right? This is my picture. So, eh, si ustedes son nuevos utilizando Zoom, les va a brindar todas estas herramientas. La primera es de audio. Eh, a todos les, les he apagado el micrófono un minutito, pero si necesitan como eh, participar, dar su opinión, hacer una pregunta, seleccionan el primer, eh, you know, el primer, um, I don't know how to call it, icon, let's say, el primer icono que aparece acá, okay, que es audio, el segundo es su, um, su cámara, so, gracias a todos por encenderla, you know, por escribir el nombre completo también, so the second is the camera, Luego nos vamos hasta participantes, que es la cantidad de personas que vemos acá, right? Y luego el chat. El chat puede ser para todos o también hay una opción de compartirles en chat solo a una persona, a dos personas, etc. Eh, o sea que pueden escribir, you know, y le pueden solamente mandar un mensajito al compañero as well. Luego compartir pantalla. En algunos momentos en trabajo de grupo vamos a compartir nuestra pantalla. Eso les aparece acá en el icono verde. Y pretty much están compartiendo exactamente lo que yo estoy haciendo. Su escritorio, right? Uh, then, tenemos la parte de reacciones, ok, que son nuestros emojis. Para no hacer como mucho ruido, a veces no podemos aplaudir, pero sí podemos dar como un emoji, como un corazón, you know. Eh, podemos dar, you know, likes, claps, ok. Hay uno que es como de fiesta, de asombro. Entonces, siempre damos como un like eh, para you know, motivar a los compañeros también a que participen. So, ese es uno de, las, de, las, de los elementos principales de nuestra herramienta Zoom. Okay? La segunda eh, consideración que vamos a tener en este programa es, ya que estamos en línea totalmente, no nos podemos ver tal cual. Eh, les voy a pedir que siempre nuestra camarita permanezca activa. You know? So, veo, por ejemplo, que yo salí en está como bien pensativa, y I'm like, ah, oh, ok, so quizás tenga una pregunta, o si alguien está como, eh, you know, se ve con cara de, 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 de sueño. A mí podemos ver un puño de expresiones, y es bien importante porque de esa manera nos comunicamos, right? So, eh, please help me with your cameras. Eh, también ayúdenme con el nombre completo, el número, el nombre según Dewey. Hay compañeros, y les agradezco enormemente quienes ya ingresaron con su nombre completo, eh, hay compañeros que creo que me hacen falta. Sandra Elizabeth me confirma si, hay un si hace falta un apellido o solamente es Flores o tiene un segundo apellido. Sí, tengo un segundo apellido. Okay, se lo voy a cambiar ahorita. El día de, que, uh -huh. de mañana que ya entremos, usted puede, puede ingresar ya con el nombre completo. Eh, ¿Cuál es okay. su segundo apellido? Para agregar. De Hernández. De Hernández. Oh, gracias, Miss. De ahorita se lo cambio. En Sandra Rodas, creo que me hace falta también. So Sandra, me ayuda, please, con su segundo nombre y su segundo apellido. Abigail. Sandra Abigail. Sandra Abigail Rodas Rivas. Rivas. Rodas Rivas. Gracias, gracias. Ahorita se lo cambio. Mañana que ingresemos. Me ayudan ingresando ya con su nombre completo, right? Para que nos quede como propósito de, de verificación de datos, eh, que ya sean sus nombres completos. Y pues tengo dos antes, entonces para no confundirme, you know. 
uh, a quienes que tenemos acá. So, okay, esas, son como, como parte, thank you, miss. Son como parte de las, de las, de los elementos importantes que tenemos. Eh, voy a esperar un par de minutitos mientras dos compañeros eh, que me hacen falta se nos unen para explicarles un poco de la plataforma y que todos estemos acá para saber cómo, se, cómo funciona nuestra plataforma, right? ¿Qué hay ahí? ¿Qué vamos a hacer? Y cómo son las evaluaciones también. Algunos ya saben, you know, pero no está de más hacer como un pequeño eh, refresher de cómo vamos a trabajarlas. So, ¿alguna pregunta con esta parte de Zoom? No question. No question, teacher. All right, thank you. Thank you for the confirmation. And, and that is like something important. Please, ayúdenme con sus micrófonos, because no los puedo ver. Veo que algunos me dicen no, okay. <laughs> Pero no como Dani lo hizo, es más rápido. Hey, yes, nice, nice, super good. So help me please with your, with your microphone. Denme confirmación, porque a veces no, no logro verlos a todos. So I don't know if you got like any question, anything, etc. So eh, let me move on, okay. And uh, estas son algunas de las cosas que vamos a hacer el día de ahora. So, um, déjeme ver. I got some new guys. Yes. Ok. Vamos a hacer como un pequeño repaso, right? De lo que vimos en nivel 1 para que nos recordemos por si ya se nos olvidó. Ok. <ríe> eh, ¿Cómo decir? Mi nombre es. My name is Julie. Ok. Mi apellido es, etc. So, vamos a hacer un pequeño repaso de preguntas básicas, ok? The first one says, let's review vocabulary. Y tenemos answer the following questions. So, vamos a repasar un poquito esta parte, ok? La primera dice, tell me about yourself. Guys, me ayuden, please. What is tell me about yourself? So, ¿qué quiero saber? Eh, que le hable de mí misma. Uh -huh, que le hable de mí. Ok, so, my name is, ok. My, nick, my nickname is so cualquier tipo de información personal que ustedes quieran brindar so that goes into tell me about yourself puede ser que hacen donde viven, you know, todo lo que puedan contar de ustedes, ok um, my favorite color my favorite movie, my favorite song my phone number any personal detail that's ok uh, luego tenemos what is your favorite place cuál es tu lugar favorito So, and the second part says, tell me about it, okay? So, my favorite place is the park. Pero la segunda parte dice, tell me about it, que le contemos del parque, que tiene, okay? So, puedo decir, okay, there are a lot of trees, there are people, there are a lot of birds, okay? So, que hay ahí, ya que tiene, okay? Where do you live? So, donde viven, pueden compartir you know, de la dirección real o se inventan una y ok. What do you do? So, a qué se dedican, qué hacen, cuál es su empleo, ok. So, I am a teacher, I am an accountant, I am a secretary, I am an assistant, I am a, a, a doctor, a lawyer, etc. And what is your hobby? So, es como, cuál es tu actividad de tiempo libre, ok. What is your hobby? Uh, puede ser como yo leo, reading, eh, exercise, go to the gym, okay, watch movies, um, watch Netflix, so I don't know, it's like, what's your hobby, okay? So, la idea es, of course, compartir todos esos detallitos en inglés, okay, tanto como puedan, as much as you can, para que nos recordemos más o menos, like, the, the vocabulary, the most important vocabulary. Um, questions. Hey, Renee, nice to have you. Marvin, hello, nice to have you. Hey. Hello. Hey, guys, I see you here. Nice to have you. Welcome. How are you? Fine. Nice, nice. Thank you so much for joining. So I'm going to mark you there. So Marvin, de, let me see. Hey Marvin, despertando. So Marvin is back. No, Marvin is back. Super cool. Okay. Okay, guys. So, um, any question? Alguna pregunta de qué es lo que vamos a hacer right now? Um, las, las preguntas, las que tenemos acá, are they clear? Están como muy claras. 
are they super super clear yes teacher yes hay alguna de las que no se recuerden cómo responderla so here en la primera tell me about yourself es como una mini presentación de ustedes ok like hello my name is julie i'm 20 years old i'm 30 years old i am a teacher my favorite color is black i like cats i don't know well i don't like cats <laughs> but that is like an example right so alguien me, me quiere ayudar a hacer como una mini presentation of tell me about yourself para que el resto de compañeros you know get an idea de qué más pueden decir y teacher verdad que prácticamente la, la primera es el resumen de todas las otras si no me uh, acuerdo Sí, es de cierta forma, sí. Ya, yeah, de cierta forma, it is. Mm -hmm. Pueden incluir, mm -hmm. of course, más información, right? Um, so, my favorite animal, my favorite hobby, my favorite movie, yeah, and other things. Mm -hmm. Yes, that's totally right. Thank you, Ingrid. Hi, teacher. Hello. Um, I'm Natalie Mahano. I'm new in your class, and I think uh, other uh, classmates, classmates are new too. I um, I tell about me. Okay, sure, that would be mm. nice. Um, my name is Natalie Mahano. My favorite place is um. I live in Cuscatancingo, San Salvador. I am a vet, and my hobby is uh, listen to, mu to music. It's all. Nice. <laughs> it's nice to meet you. Super nice. Yeah, nice to meet you as well. Nice to meet you too. That was super cool. You said you are a vet? Yes. I'm oh, a vet. okay, okay, nice. So that, that's a very good, like, self-introduction, guys. So pretty much is lo que hacemos, right, in the first part of it. So tell me about yourself. Solo hablamos de nosotros. Lo que podamos. Whatever we can share, okay? So vamos a ir y vamos a practicar. Les comento cómo funciona esta actividad que vamos, que vamos a hacer. So vamos a hacer como grupos pequeñitos, right? Nos dividimos en grupos más pequeños. Uh, we say hello and we participate tanto como podamos. Si es necesario repetir, we go ahead and we repeat. La, la idea principal o el objetivo principal es que tengan la oportunidad de practicar, de escucharse, de compartirse vocabulario nuevo. Y si no están muy seguros, los compañeros les pueden ayudar. So es como nuestra oportunidad de colaborarnos, ¿ok? Siempre y cuando lo hagamos con mucho respeto, no creo que alguien se vaya a sentir mal que me corrijan, ¿verdad? Right? Si no sé... Um, o digo una palabra de forma incorrecta. Y si no la escriben, eh, hay una opción que dice ayuda. So la pueden, eh, you can click on it. Y yo voy, right? So I can go there. So allow me one second here. Denme un segundito. Voy a crearle los grupos acá. Para que vayamos eh, por cinco minutos. Le digamos hola a los compañeros. Nice to meet you. So I am Brenda and, you know, y hago esto, right? Me gusta esto. So we're super, super good on it. So guys, conozcanse, know each other. Say hello to each other, okay? And tienen cinco minutitos. Intenten recordar cuánta información pueden. Luego venimos and... Um, give me one second. Luego venimos y vamos a compartir la misma información que recibieron. Deme un segundo para ver de qué manera we get there. Ok. Ok, ok, ok. Ok, everybody. So, ya no me van a escuchar, ok. Van a escuchar solo a los compañeros. But that's why. Practicamos tanto como podamos. Tienen cinco minutos y luego regresamos. Then we come back. So, let's go.
Hi, Moises. Nice to meet you. Teacher, a question. If I say hello, to respond, it would be hi. Casi no te escucho, no, perdón. Sí, yo tampoco no te escucho. Te voy así como que está bien lejos. Lo escucho un poquito lejos, pero, pero sí se logra como un poquito escuchar. Sí, no sí. necesariamente, no necesariamente, Norberto. Si le dicen hello, puede decir hi, puede decir like. Cualquier, cualquier forma de, de saludo es bienvenida. Hello, good morning. Ok, hello, hi. Hello, hey, what's up? Okay. So, todo depende de la forma de confianza y del nivel de confianza que se tengan, right? So, si es tenía, como. Tenía, tenía yeah? esa duda. Tenía esa duda. Si yo decía hello, para responder, tengo que hacer hi. Yeah, no necesariamente. Remember that en un ambiente real, no, no es como bien de libro, ¿verdad? No es como hello, obligatoriamente voy a decir hi. No, no, really. Pero se puede. I mean, you can do it. Pero puede decir, like, hello, hey, what's up? Okay. Si son bien amigos, right? Si son oh, como muy, goodness. muy cercanos. Yeah, or hello, hey, hello, hey, good morning. Cualquiera funciona. Mm -hmm. Okay, thank you, teacher. Sean, no demasiado formalismo. Hey, compañeros, entonces. Dani. Hi. Hey, put your Tell me. Tell me. Hey. Tell me about yourself, amigo. Moisés. Señor Berto. Que nos hable Danis. Danis, Danis, que nos hable de él. Um, hi, my name is Danis Alberto Fuentes. Um, my favorite color is black. My son favorite is Heavy metal. Um, my place favorite is beach. Um, my years so uh, three two. Then um, my profession is industrial engineer. I work in in fiber plastic. Yeah. Oh, no more. Okay. Um, I'm to Um, um, uh, hi. Uh, my name is, is Ingrid Magali Rivas. Um, I work. Uh, I work in Cerza Prosa. Um, con las agencias Claro. Ah, uh, quiero ver. My favorite uh, favorite color is this verde, uh, green. Perdón. Uh, green. Um, ver. My favorite animal uh, is, is a dolphin. Dolphin. Uh, dolphin too. Um, I work um, I work is um, como se dice trabajo is, is work or home I home I home yeah, you can I say work. job my job Joe. is or I solo yo hago esto uh -huh. yo. ah ok ok my job is cashier um in, in alone, you can work in, in that place. And that's it. Okay. And you, Daisy? My favorite play is El Cerro Verde. Um, I like the tree and walls and volcanoes. I like the birds. Okay, some birds. 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 
the bird. Bird. Yes, yes. No need that. Um, Giovanni, oh, René, oh, Kerben, ¿qué más? Um, Kerben, ah, um, Kerben, es como se, como se dice de la dirección, no, no me recuerdo. Where do you live? Where, where do you live? ¿Dónde vive? Ah, ¿dónde? Donde vives, where do you live? Ah, uh, I live in Bitwell. No, pero en el proceso. No se preocupe, aquí le ayudamos en lo que nosotros podamos. No Eso. tenga vergüenza que todos estamos okay. aprendiendo. Este, my name is, voy a comenzar. My name is Elizabeth. Occupation Machine Operator. Um, my my last name is, is Flower. No sé si está bien así el apellido o se dice no se dice normal. Normal. Sí, normal. Creo, creo, yo creo que lo dice Flores. Flores. Mm -hmm. Bye. Este my dress is San Martín. Creo que eso sería todo. Ok, nice to meet you, Sandra. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Ok, ya que Lilia te fue. Hoy sí. Ya no se esconda más. Bye, bye. My name is Jacqueline Delgadillo. I am 29 years old. Uh, my favorite, my favorite color is green. Oh, my favorite, my favorite place is Happy. I live in Atikitaya. I work in Plaza. I am a chef. My hobby is dancing. So. Eso. No. Hoy va Brenda. Vamos a bailar. Hoy va Brenda. No, yo fui el primero. No, it's your turn. Ok, Brenda. Ok. My name, Brian. my name is Brian. My last name is Brian. I live in Soyapango, San Salvador. I am 27 years old. Uh, no sé cómo se dice, soy divorciado, pero. What? Uh, my I'm favorite divorced? hobby is. Sorry? Uh, so you can say I'm divorced. Okay, I'm divorced. My favorite hobby is. I don't know. Play soccer, uh, watch TV. Uh, I work in El Salvador. I am an insurance agent. My favorite place is Cafe Santa Cruz. That's it. No, okay, Dios. <laughs> wow. <laughs> Solo los pudientes van Como ahí. te decía Patricia, sé humilde, Brian. <laughs> no, no, qué pude. Ella que, que está pidiendo que ella no lleve el salto de Malia Catiupán. Es cierto, alguien no se va a llevar allá. That's the right. Es cierto. We gotta yeah. do it para, para Semana Santa, you know. Uh, no, yeah, now that you say Patricia, we will miss her. So, yeah, that's bad. <laughs> okay, Sandra, un placer conocerla. It's a, a really nice pleasure um, you know to have you here and the en lo que necesite ayuda acá estamos oiga so no dude en, en preguntarle you know, and, y con gusto si no lo sabemos pues igual se lo investigamos así que no worries um i, I didn't listen okay. to jocelyn is she done welcome uh, okay no you. verdad uh -huh. hi. <laughs> hi um I, uh, my name is Jocelyn Ramirez. 
I am 28 years old. I live in Tango. I work in library. I am a person. And my favorite hobby is uh, watching uh, TV or series. Um, my favorite place is my home because I am happy with my daughter. Um, my routine is a uh, welcome. ¿Qué? ¿Qué me dijo? Oh, escuché que me dijo algo. ¿Dónde es el party? Porque hay una gran bulla. Que de nuevas ideas son. Ah, Brian. No, yo no sé. Yo no sé. Ah, no, la camisa. Serious, please. Ok. Um, este, um, quiero ver qué más me faltó. Um, ya, solamente. Dale. That was very Thank nice. You. Thank you. <laughs> so guys, tienen ahí como más, eh, you got more, more questions que pueden discutir. Okay, los veo en un par de minutitos. Déjenme ver a los okay. demás. So go, go ahead and discuss the rest of the questions. Gracias, teacher. Oh, yeah, yeah, yeah work because I don't like to stay in this in the same place. I like to visit a different place. Oh. Uh, um, I like my work because order papers um, breakfast at uh, eight and half um, breakfast uh, the three and a half p.m. Um, order papers every day, todo el día, no sé cómo se dice. <laughs> I like, I like my work. Pero, y como digo que quisiera que me pagaran más, eso no lo puedo <laughs> eso no se puede I decir más. I want to money pass, decirle, te voy a echar. Ajá, ajá, quiero much, much money. Much... Va, uh, aquí tengo otra. Who do you play with? Who do you play with? No, I don't know. No entendí, repetíla. No, va, entonces le voy a decir otra. I think his question. Uh, hey, hey guys. No sé si su pregunta no. era like, who do you play with? ¿Con quién juegas? Ajá. Uh, uh -huh. Who Eva? Who, yeah. who do you play with? Uh, I mean, yeah, la pregunta estuvo súper bien. Who do you play with? Uh -huh. ¿Con quién juegas? Uh -huh. Who do you play with? Mm -hmm. I play soccer with my brother and my friend Saturday uh, at night. Ah, uh, okay. Um, I don't play. Uh, what uh, What do you eat? What do you uh, What do you eat uh, in the morning? I drink coffee and I eat pupusas or beans or <laughs> or ¿Cómo se dice panqueca? Pan panqueca. <laughs> Como pan. So, like, ¿Ah? pan like pancakes. Pancakes. 
um, I eat uh, beans uh, with uh, bread. Beans and bread, frijoles con pamba, así va, así va. Uh, beans and bread and coffee uh, and sin azúcar, no sé cómo decir porque uh, ya, no, ya no tomo mucho azúcar. Yeah, you can say coffee with no, no sugar. Uh, coffee, no sugar, no sugar, coffee, no sugar. Um, um, and breakfast and egg. Ah, el tiempo. Chilling. Uh, the time. What time? What time? Mm -hmm. Yes. Uh, what time is it, Miriam? Claribel. <laughs> no se la pedí. <laughs> A coach, si ¿Puedes decirme Clary? Vaya, Clary. Yes. Uh, what time is it? I think it's eight forty one. Eight forty one. Bueno, es ahora tengo yo ocho cuarenta y cinco. At eight forty one. Mm -hmm. eh, Marvi, what time is it? Ya está la teacher por ahí. Ajá, dime. Eight fourteen. Eight fourteen. No me acuerdo cómo es que decía. Teacher, what time bueno, is it? Se dice it's it's eight forty two. Uh, it is. Ajá. It is twenty forty two. Or, 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 eh, um, ¿cuánto saltaría? 18 to 9, 9, 9, 18 to 9. It yeah, is that's right. Yeah, that's right. It's like 18 to 9 or 8.42. Yeah, that's right. Thank you very much, teacher. <laughs> Ya nos conocimos un poquito con Natalie, Miss. Nice, really good. That sounds really, really nice. I mean, this is the idea, right? Que, que se escuchen, that you know each other, que puedan compartir un par de datos. Uh, did everybody participate? ¿Todos participaron? Yes. Yes, o falta yes, Miss. Lo veo Marvin así como con ganas de... Uh, Quiero hablar más. <ríe> Ay, soy... Voy a Marvin. Cuenta, cuenta. Marvin. Es que, teacher, yo me robé el show, por eso es que Marvin se quedó, se quedó con. No, lo siento, oh, Marvin. You participate. No, but Marvin, sí. Siéntase en libre. No, you know what? It's about time. Marvin dice que ya conocía a, a, a la compañera. A Natalia. Oh, really? Ya se conocían. Ya la conocen. En una gasolinera lo vi como por cinco minutos un día. No, <laughs> sí. Sí. Y con el uniforme and everything. Es que andaba en moto. He rides in motorcycle. Uh -huh. eh, he works in AXA. Marvin, no. Yeah, he's in yeah, He works in AXA. He's from Spain. Ah, okay. Oh, okay. I'll be, oh my God. So you're really good. You are good with faces. Porque creo que podría ver a alguien y no lo reconocería. I couldn't recognize the person. So you must be really good con, con los rostros, right? Recordando rostros. Amazing. Okay, chicos. So vamos a regresar. We are going to come back. No se preocupe, Marvin. Ahorita le doy la oportunidad para que nos cuente. <laughs> <laughs> que participe. Yeah, right? Yeah, no worries. No worries. You will.
Hey everybody, thank you so much for coming back. Um, just let me confirm. Déjenme ver si todos regresaron or I'm missing somebody. Creo que alguien está afuera. Alguien que estás tuvo problemas de internet y se salió. I'm going to confirm in a second. Okay, guys, so how was your activity? ¿Cómo estuvo? Uh, ¿Escucharon al compañero? Did you practice? ¿Se recordaron un poquito? Like you refreshed things up a little bit. Más o menos. ¿Se recordaron how to say your name? Se me han olvidado ciertas cosas. Yeah, exactly. That was the idea, right? Recordarse un poquito de cómo se dice el nombre, cómo se dice el apellido, and all that stuff, okay? And I hope you remember now. Um, teníamos un compañero que, you know, nos quería participar. So we will go ahead and listen to that person. You know who you are. <laughs> Pero no lo veo. I don't see him here. So guys, ¿quién nos quiere compartir? Who wants to share and who wants to tell us a little bit eh, sobre su lugar favorito? Okay, I guess everybody. Okay, nice, nice. So I'm going to Zero get started with Moses. Okay. Moses, thank you so much for participating. Yo le veo el rostro así de, yo quiero hacerlo, but me da mucha pena decirlo, así que no se preocupe, you know. We will give you the opportunity. So Moses, tell us about your favorite place. First, ¿cuál es su lugar favorito? What is your favorite place? Okay, uh, my favorite place is the beach. Okay, so tell me, tell me about it. Okay, tell me about the about your favorite beach. So, lo que se puede recordar, Moisés, whatever you can remember. Los bikinis, Moisés. Los bikinis. I think I lost him. I think I lost Moses. Okay, but no worries. Pero veo igual a Brian, que Brian is like, okay, me, you know, I want to be next. So, Brian, no worries. Please go ahead. Tell us about your, your favorite place as well. My favorite place is. I don't know, Cafe Santa Cruz, because it is a beautiful place. Okay. It's cold. Um, okay. The, it's beautiful. It's, uh, the food is delicious. Okay. That's it. Okay, that's all right. Okay, thank you. Thank you for sharing. That's okay. Moises, ya lo veo de regreso. I see you back. Nice, nice. Okay, Moses, so tell us, uh, you mentioned your favorite place is the beach, right? So, cuéntenos un poquito de su playa favorita. What is your favorite beach? It's okay. Uh, my favorite beach is uh, the Cuco Beach, uh, La Unión. Okay. It's a uh, beautiful beach. Uh, All right, so el, el cuco you said, right? El cuco beach. Okay, that is in, La, in, in San Miguel, isn't it? Uh, yeah. San Miguel. Yeah, right, San Miguel. Okay, nice. So we got Santa Cruz and we got el cuco. That's all right, no worries. Okay, everybody, nice. So espero que ya nos recordemos un poquito de algunas cosas, you know, how to say your name, como decir cuál es su empleo, etc. So let's move on with the next activity we got for today. Um, so, after we do this, vamos a entrar ya con parte de, de lo que tenemos para el día de ahora, okay? And we are going to be working today with this objective. It says, I will be able to describe regular activities in the workplace. So, vamos a describir un par de actividades que ustedes hacen, right? A couple of activities you do, like every Monday, every Tuesday, And of course, ¿qué tan a menudo lo hacen? How eh, often you perform those activities? O cuántas horas al día? So first, what we will be doing is this. Vamos a practicar esta pequeña conversación that we got here. So necesito un par de voluntarios. But let me go ahead and help you with pronunciation, okay? So, for example, Sofia says, 
What do you do every Monday morning? Mario says, I check my email and I call clients. Everybody, repitamos, clients. 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 Very good. Clients. So the person says, for the rest of the morning, what about you? Okay. This is what about. Everybody, let's repeat. What about. What about? What about? What about? What about you? What about? What about? What about? What about? Como, ¿y, y tú? Ok, ¿y qué hay de ti? What about you? Uh -huh. So, ¿y qué hay de ti? Okay. ¿Y tú qué haces? Ok, what about you? And Sofía says, I have to read a weekly report. Esta es la, la que tenga menudo, ok? I have to read a weekly report. Weekly. That means semanalmente, cada semana, ok? I have to read a weekly report. ¿Qué actividades hacen ustedes weekly? ¿Qué actividades hacen a la semana? Do you have to read a weekly report? O tienen que hacer un, un reporte semanal. Or you have to make a weekly report. Okay? And I attend a meeting. I also have to organize. Everybody, let's repeat. Organize. 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 De organizar, right? I organize. Organize. Mm -hmm. organize. I organize meetings. So I organize meetings. Se organiza en algo. I organize work. I organize meetings. I organize, I don't know, personnel, okay? Every two sure. days. So every two days. Cada, I'm sorry, every two Mondays. Monday. Cada dos lunes, right? Pero si quiero decir cada dos días. Every two days, cada tres días, every three days. Y lo voy cambiando, right? O cada dos meses, every two months, two months. every two weeks. Se so puede ir cambiándolo, ¿ok? Como cada hora. Mm -hmm. Every two hours, every oh, hour, yeah. exactly, exactly. So ah. eso lo puedo ir cambiando, every, cada. Mm -hmm. And I love this question. Esta pregunta me encanta. How often? Everybody, let's repeat. How often? How often? How often? How often? Second pronunciation, la segunda pronunciación. How often? How often? How often? How often? How often? Okay. So, tiene dos pronunciaciones. How often or how often? Okay. So, es lo mismo. How often? How often do you check your email? ¿Qué tan a menudo? Hey, how often do you check your cell phone? How often do you check your computer? How often do you check your, uh, I don't know, Twitter, your Instagram, yes. your TikTok, okay? So how often, okay? I don't like Twitter. I don't like Twitter either. Now, do you check it every day? ¿Lo revisas todos los días? Do you check it every week? Do you check it every month? Okay. And the next person says, yes, I do actually. Guys, repitamos esta palabra, actually. 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 Mm -hmm. actually. Okay. actually. actually. What is the meaning? What is the meaning of actually? What is actually? Actually. 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 Okay. actually es un poquito tricky, digamos. Es un poquito tramposo. Porque lo puedo traducir en español como... Ah, actually se parece actualmente, right? Pero no, no es así. Actually no es actualmente. Actually significa de hecho, ¿ok? En realidad. So whenever you listen, hey, actually, es como que usted esté confirmando algo, verificando o aclarando, right? The person says, do you check it every day? ¿Lo revisas todos los días? Yes, I do actually. Pero no le dice, sí, actualmente lo hago. Le está diciendo, sí, de hecho, yo lo hago. Ok. So, the word actually es bien importante because no es actualmente, es de hecho. Ok. Yes, I do actually. Mm -hmm. I check it. Now, eso sí, repitámoslo, please. This is once. 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 Mm -hmm. once. 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 Twice. 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 Okay. Once. Twice. Okay. Once a day. Once. Once. Yeah? Once. Twice. 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 Mm -hmm. 
Mm -hmm. Twice. Once a day. Twice a day. Twice okay. A day. Like, for example, reviso mi correo dos veces al día. I check my email twice a day. O reviso mi correo una vez. I check my email once a day. Mm -hmm. So we have once. you say todo el día? Oh, all day long. <laughs> Yo solo se escribo en el chat. Yes, I do it all day long. All Thank you. day long. Mm -hmm. All day long. A lo largo de todo el día. Or you can say throughout yes. the day. También podemos usar throughout. Through. Wait. Throughout. Throughout the day. Por si se les hace más corto, you can say all day long. Or throughout the day. A lo largo del día. Pero... Si por pronunciación es más fácil la otra, you can say throughout the day. Mm -hmm. Okay. And the person says, great. It's very important. Everybody, repitamos esto. Important. Important. Very good. Important. 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 Mm, ok, ok, wait, wait a second, wait a second, estoy escuchando in, mm, really, it's important, como el sonido se queda en la garganta, important, 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 important. you can say it's important, ok, you can say it's very important, but it's better if you say it's very important, mm. Se queda el sonido acá dentro de la garganta. Important. It's very important. 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 Pero no important. es in. Ok, so be careful porque no es un in. Important. Es important. 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 Ok, so let's go ahead. Let's go ahead. Um, Brenda, please say important. Important. Uh, but, pero es, ajá, escucho un in. I, I hear an in. Ok, so es como... It's como, okay, let, let me go ahead. Let me go ahead and share my whiteboard. Okay, wait a second. It's important. Okay, it's important. It's okay if you say important. But the correct pronunciation is como in or important. Okay, important. Pero no suena como un important. Okay, careful porque la I no suena. Es como important. Mm. Mm. <laughs> okay, quédense con el sonido en la garganta. Stay with the sound. Typical me. Okay, podemos iniciar diciendo important. It's important. It's important. Y después solo quiten el last. Important. Pero por alguna razón escucho un in. No, be careful, no es un in. Ok, podemos decir important. Important is fine. Important. 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 Comencemos, comencemos diciendo important. That's ok. Con el tiempo vamos a quitarle la y nos quedamos con important. Mm -hmm. Pero, ok, ok. Norberto. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Quiero que escuchen a Norberto. Dame un segundo. Eh, Norberto, please. Can you activate your microphone? Important. Important. Yes, yes. That's the sound. Exactly. Exactly. That's the sound. Important. Okay. No, es un in, sino es important, pero sin la. Uh -huh. Important. Yeah, very good, exactly. That is the pronunciation. So Bravo. Guys, but you can do it, you know, you can do it. Solo repítelo, repítelo, y quítenle la, that's it, okay? Now, voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Let me share my screen one more time. Please, tomémosle foto, take a screenshot. Les acabo de compartir el manual, okay, para que lo tengan ya ahí por si no han entrado a la plataforma. But, vamos a cambiar un poquito las actividades, okay? For example, here, le preguntan, what do you do? And the person says, I have to read a weekly report. Cambiemos la frecuencia, cambiemos las actividades, ¿ok? Donde dice, I check my email. Pónganle, ok, I check my email uh, una vez, dos veces, etc. So, vamos a escribir. Les voy a compartir acá. Oh, perdón, ya habían escrito. Ya le habían tomado la pantalla. Sí. 
Ok, sí, yes. la necesitan, me avisan, ok. So, vamos a ver un poquito de frecuencia antes que comenzamos a practicarlo. Ok, tenemos every day, all right? Todos los días, every day. ¿Qué hacen todos los días? What do you do every day? Check emails. I take a shower every day, si hablo de algo personal, ok. Or, en mi trabajo, I check emails. I check emails every day. Mm -hmm. ¿Qué más hacen todos los días? What do you do? I never check emails. Ok, you never check. Oh, ok, that's a good one. I never, I never check emails. También pongamos la atención a la posición, a dónde lo ponemos. Very good, Ingrid. Guys, algo que hagan todos los días, like every day. Working. Oh, okay. <laughs> okay, okay. So I work. I work every day. That's okay. ¿Qué más? What else? Contar money. Contar, contar, contar dinero. Yes. Really? Oh my God. So, um, how can I say contar dinero? Driving. Driving. <laughs> okay. Driving. I... Um, driving teacher. Okay, I drive. Okay, si es como parte del empleo, okay, I drive. Podemos decir every day, pero si es como toda la semana, también yo puedo decir every week. week. Ya lo cambié, every week. Perdón, voy a dejar mi espacio acá. So every week. Okay. Si es todos los meses. Si es todos los meses, guys. Uh -huh. Thank you, Ingrid. Yes. Si es todos los meses, yo voy a cambiar la palabra week. Para month. Every month, todos los meses, ok. Si es como todos los años, yo cambio esto a todos los años, every year. So, what I want you to notice is the following. Esta palabra, yo la puedo cambiar por day, every day. La puedo cambiar por todas las semanas, every week. O la cambio por todos los meses, every month. Uh -huh. Uh, I play every weekend. Exactly. I play every weekend. Mm -hmm. What about your job? So, ¿cuáles son algunas actividades que hacemos? Luego tenemos la palabra once. Okay. Once a day. So, ¿qué es once a day? También es frecuencia, pero once a day lo usamos para una vez al día. Ok. Cualquier actividad que ustedes, que ustedes hagan una vez al día. For example, Tomo café. I drink coffee at the office una vez al día. I drink coffee at the office once a day. Una vez al día. ¿Ok? ¿Qué hacen una vez al día in your office or at work? Answer the phone. Answer the phone. Ok, ok, ok. I made reports. So I made reports. Once a day, una vez al día. Uh -huh. O puede ser like también. Day every day. Every day, ok. Pero también puede ser que hagamos reportes solo una vez a la semana. I make reports once a, ya no digo day, sino lo cambio a once a week. ¿ya? O una vez al año, quizás si tiene mucha suerte. I make reports once a year. So, what I want you to notice. Cada tres semanas, teacher. Ok. Si es como cada dos días, cada tres semanas, vamos a usar la primera, que es every. So, en vez de decir every week, le cambio every three weeks. Si es cada tres meses, every three months. Si es cada dos, do, dos años, por ejemplo, tres años, lo mismo, le cambio every three years. Si es cada dos días, cada tres días, ya no digo every day, sino every three weeks. Days. Uh -huh. Entonces voy utilizando la palabra every para cada, para ir modificando la frecuencia. Ya. Yeah. Preguntas, chicos. Do you have any question? Cada hora. Uh -huh. Ok. Ya. Yeah. Puedo usar lo mismo de every. Lo único que le voy a agregar, hour. Cada dos horas, every two hours. Cada ocho horas, every eight hours. Pero siempre uso every. Uh -huh. Cada. Okay. Y decir un día sí, un día no, o días alternos. Ok, ¿cómo decir un día sí, un día no? That is every other day. So, esta es bien específica. So, every other day. 
like for example, in my case, I um I send I send reports every other day. Envío reportes un día sí, un día no. Llamo a mis clientes un día sí, un día no. I call my clients every other day. Mm -hmm. Un día sí, un día no. Yes. Um, I say a shower every other day. Okay. <laughs> okay. Well, really? yeah, no, no, no comments on that. Okay, guys, so questions. Do you have any question on this? Yes, yes, of course, of course, they know. Pero every, every other day. Yes. You can Igual aplicaría, them. digamos, si, por ejemplo, como pupusa, eso es solo un ejemplo, <laughs> un día sí, un día no. Sí, por yes. supuesto, cualquier actividad que esta sea la frecuencia, every, it's every other day. day. Yes. Or solamente mod modificamos acá también la frecuencia con every. Por ejemplo, si lo hacemos todos los viernes, every Friday. Todos los domingos, every Sunday. So, acá el every es eh, como el comodín, right? Lo usamos para cualquier okay. frecuencia que diga como el every. once. El once es solamente una once. vez. So, okay. I may report una vez al año. Once a year. Ok. Moses? Miss. Once again sería una vez más. Once again, yeah, once again. Uh -huh. once again. Solo que once again no es mucho para frecuencia, pero sí es como repetirme la otra vez. Uh -huh. Once again, uh -huh. yes, yes, yes. But of course, puede ser once de uno, once, o puede ser dos veces, que sería twice, pero lo usamos igual. I may report yes. twice a year. Solo again está mal. No, miss, eh, it's okay. Remember que estamos hablando de frecuencia, ¿verdad? Entonces, once again es como una vez más. Once again, pero sin frecuencia. Si yo uso again, no hay problema. Es como solo otra Puede vez. Puede ser mm -hmm. once again. Once again. Es como, ay, una vez más, ¿ok? Como que ya me lo dijo varias veces, pero no le entendí, Brenda. Repítamelo una vez más, ¿ok? So, can you please say it once again? Mm -hmm. Es como para, ya lo dijo muchas veces, but I didn't understand. So, está bien. Ambos están bien. René, once, once again es una vez más. Yes. Yes, yes René. Ah, oh, no, it's Marvin, sorry. Les confundí okay. las voces. Oh, my God. Ya, yeah, tell me, Marvin. Es once again o once again. Once, once. Lo va a pronunciar once. así como once. 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 Wait, once. once. Así se escucha, once. Once, once. 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 once again. Vaya, así digamos, like a Salvadorian. <ríe> so, si lo queremos poner en términos de cómo yo lo escucho, si lo quiero poner en términos de cómo lo escucho, cómo lo voy a repetir, sería así, once. Uh -huh, pero se escribe O-N-C-E. Ese y el tweet, ¿cómo se pronuncia? Ok, sure. Ok, so we have once, and we have the other one that is two eyes. Once twice. and twice. Twice a year. Exactly, mm. twice a year. So, yes. eh, guys, esa es una de las recomendaciones que les mm. voy a dar con pronunciación. Cuando escucho una palabra nueva, you know, voy a escribirla como yo la escucho para poder reproducirla después. Otherwise, va a ser bien difícil, ¿ok? So, preguntas. Any question? Vamos a practicar. Are you ready, guys? One more time. Miss. One more time. Yes, eh, yo pensaba que es decir otra vez era decir one more time o es o se usa igual que once eh, qué once again. Once again. Sure, there is no problem with that. What happens is that when you say oh, one no, more time, a veces puede implicar algo negativo, you know, como cuando usted dice ay no otra vez. Ya yeah, no es, sería como oh no once again, sino sería más como oh no one more time. So es mala como, gana. Puede, puede sí. implicar algo negativo. So I would say realmente depende del contexto. But, yes. pero, y yes. depende también del tono de voz. <ríe> okay, porque usted yes. puede pedir información de algo positivo, pero si es como uh, ok. One more time, you know, con el acento, con la forma que usted lo diga, puede implicar muchas cosas. Oh, yeah. Pero sí, es, es, otra vez, no hay problema. Uh -huh. Thanks. Okay. 
Okay, you're welcome. Okay, everybody. So one more time. <laughs> okay, once again, let me go ahead. Let me go ahead and show you the conversation y cómo lo vamos a utilizar here. So, estábamos hablando, we were, you know, listening to this conversation. And this person says, I have to read a weekly report. Cambiemos las frecuencias, okay? En attend a meeting. Cambiemos las actividades. Si lo quieren practicar como está, it's okay. But I would say, cambiémoslo, okay? Pueden usar la pregunta, hey, um, uh, you know, I think it was Danis. Yeah, Danis, okay. Hey, Danis, what do you do every Monday morning? All right. Pero no necesariamente uh, él me va a decir esto. He can change the information. Puede cambiar las frecuencias, you know, puede cambiar las actividades. Y lo hacemos ya bien personal. So I can ask him, hey, how often do you uh, work at home? How often do you work at the office? Okay. Yes. Do you check your email every day? So cambiamos, please, y hagámoslo un poquito más personalizado, okay? Les voy a dar 10 minutitos para que lo preparen y luego lo podamos presentar. So, vamos a crear grupos bien pequeñitos. We will make super, super small groups para que puedan practicar. Deme un segundito. ¿Puedo tomarle una captura a la imagen? Para... Sí, por supuesto. Of course. Give me one second. Okay. Ahí está. There you go. No sé si soy el único que escucha como un poco cortado. I don't know. Guys, ¿me escuchan bien? Can you hear me? Guys. ¿Me escuchan cortado? Yes, teacher. Yes, me. ¿Me estoy cortando? ¿Am I breaking? No, no, teacher. Se escucha muy bien, Miss. Ah, ok, thank you. Ok, so Brian creería que es quizás el internet. Pero si, si quiere Brian, probemos un segundito, apague su, su cámara y puede probar, you know, because a veces puede ser por eso. Okay, Duki, give me one second. Ok, wait. Okay, dime un segundito, dime just one second here. Let me just go ahead and change. Okay, there we go. Okay, everybody. So, tienen like seven minutes para preparar una, una, una presentation. I mean, un diálogo, right? Como este, pero algo más personalizado, okay? Cambiemos like some details y la frecuencia también. Vámonos. Let's go, let's go, let's go. I'll see you in seven minutes. Okay. Hello, girls. Hello, hello. Teacher, yo no veo a nadie. 
Te vi un segundo. Lo que pasa es que Ingrid se quedó por acá y estaba con Ingrid. Um, la voy a mandar a otro grupo. Deme un segundito. Ok. La voy a mandar. segundo no me parece con alguien más ok mm. ok denme un minuto mis logra ver logra es en el teléfono está en la computadora en la computadora logra ver su menú o en la parte de arriba como un cuadrito que dice grupo reducido Dice Swap Share Screen Video. No. Tendría que decir Breakup Rooms. Yes. Ok. Thank you. Ok. You're so welcome. <laughs> Pero no carga. Join Breakup Room. Yeah. Right there. Exactly. Exactly. Nice. La tienen en inglés. Yeah. <laughs> That's the win. Trisor, se escribe, que es este Ministerio de Hacienda. Trisor. Ah, ok, ok. Ajá. Trisor. Ajá. Uh, I also, yo también, I, 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 okay. I also have to, tengo que eh, organizar eh, worker papers. Work papers. Okay. Este, every, um, cada, every day, cada día. Every day, okay. Todo, todos los días, todos los días. Okay. Every, every day. day. Ajá, y, te voy a y ahí te pregunto yo. How often do you check your... Ahí le podemos dejar... Ahí sí. Ah, acá Hola, Miss. Hello, hello. Estoy, yo estaba con Sandra, pero ella creo que tiene problemas con el internet. Sí, eso, escucha? eso escuché escucha ahorita bien? que estaba como un poquito, mmm, se nos está quebrando. Ahorita regresé porque me sacó de la, me sacó de la aplicación. Hola, Miss. Bye. No worries. Deme un segundito, que me one second. Usted está en la sala 4. Vale, le voy a mandar igual a alguien más, eh, por si tiene siempre problemas de, de internet, para que podamos trabajar siempre. No worries. Si, igual si no se escucha. Ingrid, hola, lo siento Ingrid. I'm so sorry, la tuve que traer. But thank you so much for joining. <laughs> thank you. Ok, so, eh, igual, cualquier cosa, Sandra, nos puede escribir, you know, si no nos escucha, or any, anyway, so para siempre, you know, poder avanzar. Así que, chicas, las dejo un par de minutitos para que podamos crear la, para que hagamos nuestra conversación, right? Ok, teacher, gracias. Ok. Vaya. Yo le decía a Sandra que ya empecé la primera parte. La parte de Monday. Sería como every, every day in the morning. Sí, es. Sí. Ok, I check my email. I check accident report. I drink coffee every day in the morning. Um, you, what about you? ¿Qué me dirías? Uh, Yo me sé aquí. Tengo que... Debo leer los reportes semanales y atender reuniones y organizar reuniones. 
si, que, si, si querés, practiquemos primero así como está escrito y luego vemos cómo le, cómo le incluimos, le cambiamos. Ok, el... tú, o, o al menos, eh, ¿usted a qué se dedica para tener una idea y ver qué ah. le podemos agregar? Eh, yo doy clases, yo, yo sí, I check my, my, my emails every day. Um, I, I teach, I teach every day. I teach physiología, physiology every day. Um, I, I have uh, meetings every day. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a vet and teacher. Doy soy profesora, doy clases de, en la universidad. Entonces, si tengo, I have meeting every day. Every day. Every day, okay. every week, every month. Forever. Ok. Ah, pues entonces podríamos <laughs> agregar <laughs> eso. <laughs> yes. Podría agregar eso. I have, uh, bueno, que casi que todo lo que está ahí le, le corresponde a usted. Yes, yes. I check my email, yes, and I call client, I call my client because I work um, with animals, I have my pets, uh, pa pacientes, pets, patients, ¿cómo se pronuncia, teacher? Pa patients. Or patients. No, yeah, you can say patients, so I have patients. patients. Yeah. Yes, so I, I have patience. my patience. Perdón, yes, no he logrado. ¿De qué es maestra, perdón? Uh, Fisiología, you said? Fisiology and surgery. Ah, cool. But with animals, I guess. Yes, surgery, but in animals. Okay. Animals. Cool. Yes. Um, but uh, every day I check my, my emails and I call my clients. I... It's schedule, schedule my. Hello. Hi. Hey, Miss. Thank you for joining. Gracias por unirte. Lo agradezco like a lot. Believe me, a lot. Um. So yeah, the the rest of the guys, ahorita están en sala practicando. So. I don't know if you would like, creo que le invité, I think I, I sent you the invitation um, in case you want to listen to them. Gracias enormes, you know, yo sé que, que es difícil sometimes, pero le agradezco enormemente que haga el tiempo para, para acompañarnos, right? And, and today is the first day, so I was like, okay, quiero conocerla, I want to meet her. <laughs> Thank you. Muchas <laughs> gracias, um, no, igual, este, sí, es que vine tarde, entonces, y y ahorita justo estaba ah, cenando y, y como a veces, bueno, como anduvimos en esto, los últimos, los últimos cosas de lo de la campaña, como trabajo en una alcaldía, oh. ya hoy terminamos y ya me tocó venir tarde, pero sí, aquí no, estaremos. Bueno, créame que, que agradezco, yo sé que es un sacrificio, like, huge, huge, pero, you know, I was like, yeah, lastimosamente, eh, se nos salió un poquito de las manos, pero le agradezco enormemente que esté acá. And, uh, so, no, no hay problema, you know, si en algún momento necesita apagar la camarita un ratito para comer. So, you're good. Igual nos puede escuchar, right? Y ya mañana estamos súper activados, right? So, we can do that. Sí. Thank you. Gracias, Miss. Le acabo de invitar a una de las sesiones porque tenemos como tres minutitos para que uh, escuche a los compañeros, para que intente refrescar un poquito si en caso tenga días sin practicar, you know, o meses o años, I don't know, uh, mm -hmm. para, para que usted se vaya familiarizando, right? So you're totally fine. Okay. Mm -hmm. No sé si, si vio como la invitación ahí cortita, so you can go there. Hey, Moses. Oh, what happened with Moses? Hey, Moses. How you eh, doing? Se me apagó el modem. Oh, gosh, ok. Estaba con René. Ah, ok, ok, denme un segundo. Ay, cierto, me dejó a René solito. Y René no me dice. <risa> Vaya, ahorita lo invito para que no, no se quede solito René. Ok, thank you. No, gracias, gracias por regresar. Thank you for coming back.
René, hi. Ah, ya se fue René. <ríe> so I'm like, René, si se ha levantado un ratitito. Solo esperamos un, un, you know, un par de segundos. Eh, si no logra escucharlo, me, me escribe, please. Eh, hay un botoncito que dice ayuda, right? No sé si ya lo vio. Sí, sí, listo. Bye, solo le ahí, ajá, y para, para ver si lo puedo mover de grupo, para que no se me quede solo. Uh -huh. Solo okay, gracias. You're welcome. Uncheck reports. Quiero ver qué más. Prácticamente solo es unreceive and receive. Bueno, te lo voy a resumir. Unreceive, no need the for client every day. Reports. Actualize, organize reports. In the morning. Okay. Yeah, luego tú me dices, what about you? What about, ah, sí, what about you? What about? Eh, yes. Eh, I check the WhatsApp of the email of the work. And twice a day in the morning and in the afternoon. And also, I have organized the production and then I, I attend the clients every day. Uh, do you do you receive the money the uh, the the clients every day? Oh yes, I do actually. I don't actually. Great. So, uh, Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, dale, dale. Así, oh, yes, eh, I do actually. Okay, great. It is very important. Oh, yes. Oh, yes. Uh, así que vaya ahora. Así quedan, vea. Uh -huh. Okay. Okay. Bye. Estoy medio nerviosa, compañera. Yo no sé si solo soy yo. <laughs> Está nerviosa. Like nervous. Sí, como que fuera mi primera semana. Why? ¿Por qué está nerviosa, Miss? Why are you nervous? No. No, no, sí, será porque siento que se me ha olvidado en una semana un poquito las cosas. Ajá, ¿será, será por eso? ¿Será por la, la semana sin práctica que hemos tenido? Sí, sí, que es así, eso es. Sí, ¿verdad? Pues, pues, sí, puede ser eso. Y you una know, como hemos estado, like, practicing a lot y de repente una semana sin práctica, it's like, ya se me olvidó. Sí, <ríe> it's okay. No sé si es rápido, se olvidan las cosas. Pa. Yeah, totally, totally. But no worries, you know. So, igual, vamos, practiquen. Tenemos como un minutito, dos minutitos más. So, si tienen que volver a hacerlo, try one more time hasta que se sientan cómodos. Es la idea, así que no worries. Mm -hmm. ¿Ya, ¿Ya escucharon también a Sandra? ¿Did you hear Sandra as well? No. No. Se va con nosotros, Sandra. Yeah. No. She's with you. No, no, no. Sandrita, no, 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 Sandra, sola. <laughs> Sandra hello. Sandra. No, teacher, no me había fijado que estaba Sandra con nosotros. Pensé que solo nosotras dos estaban. No, son las tres. Lo que sucede es que a veces creo que está en el teléfono. I think you are in your phone. Permítame, Jocelyn, no la escucho. I cannot hear you. Yo no la escucho. Es que le digo yo a Jocelyn que la escucho así como lejos, cerca, de repente lejos, cerca. Ajá, es que se le escucha un poquito lejos. Ahorita no le escucho. Ahorita no te escucho. Hola. Ahora sí. Nada, sí. nada. Hoy sí. Ahora sí. Hoy sí me escuchan. Pero es que yo creo que yo quizá... creo que es el earphone, creo que son los audios. Ajá. Porque se escucha creo como que... un corte, pero no cortado, sino como un corte, y you una. Know? Sandra dice de que se congela la conversación. 
No se escucha cortado, hija. Se ha cortado todo. Uh -huh. Se congela la conversación, algo así. Probablemente es el internet, mira. Uh -huh. Sí, mis, eh, quizás re revisemos la, la conexión o tal vez hay otras aplicaciones que, que le están corriendo en el teléfono. Ya le voy a escribir. No voy. Ajá. Y mientras tanto, quizás vamos a, sí, lastimosamente, quizás creo que no nos escucha. Ok. Escuché ahorita reviso. Ok. Ok, pero sí logré ver mis mensajes. So that's good. Ok, chicas, so vamos a regresar. Let's go back para que podamos, you know, practice a little bit. Así que give me one second. Give me one second. Hey guys, welcome back. Thank you so much for coming back. Let me see, I am still missing a couple of your classmates. So give me some minutes. Okay guys, so how was your practice? Tuvieron alguna dificultad, like any word that was new, que tu, no supieran cómo utilizarla or anything? Or están como yes, super, super la bien. The pronunciation teacher. The pronunciation. <laughs> okay, tell me. ¿Cuál fue la palabra? What was the word? Es. Aten. Aten a miren. No sé cómo okay, se dice. Okay, okay. That's okay. So aten a, a miren. Yes, that's attend. So attend. Ten. Yeah, attend no es precisamente atender, ¿verdad? De, de algo, a alguien. Mm. Sino attend es como llegar. Mm -hmm, como hacer presencia. So attend a meeting, yes, okay. Por ahí escuché la palabra horario. So schedule, que puede ser muy difícil a veces de pronunciar. Any other word? Mm -hmm. Otra palabra que les haya costado un poquito. Creo que escuché twice también. Twice. Mm -hmm. Twice. Otra palabra, chicos, que se les haya quedado like, la duda de cómo yes. se pronuncia. Twice. 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 Yeah, that's correct. That's twice. Okay, so twice. let's repeat. Yes. Let's, yeah, tell me. Yes. Clientes. Okay, okay. Uh, Brian, what Clientes. is the word? Uh, cuando dice I cheat in once, once or twice. Once. Okay. Once. Once. Mm -hmm. once. Esa conexión de once or twice. Okay, once or twice. Mm -hmm. Okay, any other word, otra palabra que les haya sido un poco difícil? Important. Okay, important. Okay, important. Teacher. Yes, Teacher. Eh, cuando yo quiero decir como fluido, check, check it. Cherry, okay. check. ¿Cómo se hace eso? Okay. Cherry, check it. This uh -huh. one, right? Esta de acá, this one. Yes. yes. Okay. Okay. Ya la vamos a revisar. No worries. Algo más? Any other thing? Sí. 
So, revisamos juntos. Let's go ahead and uh, pronounce them together. Um, the first one is attend, right? Attend. The second is attend. schedule. So, eso sí, ayúdenme a repetirla, yes. please. Lo voy a escribir así como yo lo escucho, ¿ok? Okay. Schedule. Schedule. Ok. Pero también la, la, las palabras de all of them. Ok, ok, ok. Ya lo revisamos. We will check that as well. No worries. Ok. So, this, is, this is the way como yo escucho esta palabra. So, schedule. Schedule. Everybody repeat them as schedule. 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 Anita, Anna? Schedule. 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 Danny? Schedule. 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 Uh -huh. Okay, okay, Renee. Twice. Schedule. Okay, that's much better. So this is schedule. 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 The sound of 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 the sound Client. 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 Okay. okay, very good. Client. Next one. Once or twice? Once. Once or twice? Once or twice? Once or twice? Twice. Okay, this one. We said before. Mantengámoslo como important. Así como está ahí. Important. 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 Con el tiempo. Con el tiempo. Van a ver que es corto. Y pueden quitarle la A. Important. Okay. Como lo dijo le dice Norberto, I believe. Yeah, so important. important. Pero, important. pero no le pongamos un I porque no va ahí. Okay, so important. Important, it's okay. Important. Giovanni, important. Important. Oh, one more time. Important. Yes, very good. Important. Exactly. Pero no es una I. Be careful. It's not an I. It's important. Okay. Now this one. Okay. Como uno estos dos sonidos. All right. So imagine. Les voy a poner el micrófono un segundito. So imagine, guys, that you're, you got this. Okay. You got this sentence that is I check it. No voy a detenerme, right? I don't stop. I cannot go like, I check it. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solo uno, este último sonido. Ok. Y lo pongo juntito. I check it. So, check it. Este no es un it. Es un it. Es cortito. Ok. So, hagamos una práctica rapidito. Ahora sí. Aquí I check it. Necesito que repitan esto. Y... Okay. Very good. Ese es un sonido de I. Pero en inglés hay dos tipos de I. Uno es S y el otro es este sonido de esta palabra. Y no es así de largo. No es una I. Es una E. Rapidito, digan I. Rapidito. Solo, solo esta palabra, solo la primer vocal. Solo digan esto. I. 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 Corto, cortito. <ríe> Ok. Este sonido cortito es el sonido de esta palabra, ¿ok? No es I, no, es I, cortito, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es decirlo cortito. I check it. I check it. I check it. I check it. That's it. I check 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 it. I okay. take it. Como cuando usted me dice, por ejemplo, ah, ya entendí, teacher, ok. I got, y luego tengo el it. Pero no voy a decir I got it, sino que lo uno, I got it. Ok. I got it. Okay. I got it. I got it. Exactly. I got it. No es I got it, but I got it. I got it. I got it. I got it. Tell me. I got it. I got it. Eso es. 
Kori. Nada, nada. Tell me, tell me. No, eso precisamente era que eh, um, pensaba que siempre era eh, um, pronunciar la T como, como R, como así. I got it. I, I got it. Ajá, oh, I got it. Ok, yeah. Entonces, y... como it is, it is, it is blue, it is tall, it is. Eh, cosas yeah. así. Entonces, pensaba que I check, intentaba hacerlo de esa manera. Como una I, R. I Ajá. Oh, ok. Yes. Yeah, in this case, you cannot do it. Se puede cuando, esta, cuando hay una T antes, you know. Um, so, sometimes, cuando hay una T y después hay una vocal, sí podemos hacer esta unión. All right. Like, I got it. Um, oh, my God. I cannot think of any other word. But, yes, I want it. Ok. So, sí se puede, but eh, en este caso no, porque no sé, es un sonido de T, es una K. Entonces, I check it, I got it. Eso sí se puede. Mm -hmm. Yes, thanks. Okay, you're welcome. Ok, guys, y la última dijimos que tiene dos pronunciaciones. Number one, how, how often, often, así como está, but the second es mucho más corta. How often, how often, everybody, repitamos, how often. How often? How often? How often? How often? How often? How often? How often do you take a shower? How often do you check emails? Ingrid, tell me. Solamente, prácticamente, a la pronunciación le quitamos la T. Entonces, how often? How often? How often? I mean, you can do it two ways. How often or how often? I prefer how often porque para mí es más rápido y es más corto. But if you say how often, how often. Yeah, but if you say like how often, um, I mean, cualquiera de las dos formas está bien. Either of them, how often or how often, both are good. Mm -hmm. So, ¿estamos bien, chicos? Are we okay so far? How often? Teacher y la pronunciación de client. Client. That's client. Client. Yeah, remember? Esta, remember that la pronunciación de esta letra en inglés es I. Entonces es como client. Client. So, yeah, ese es el sonido. Client. Mm -hmm. Okie dokie. Okay, guys. So in that case, let's move on a little bit because we have... Oh, my goodness. Son las 44. So we have only 15 minutes to go. So let's do it. Let's do it, guys. La ah. sería. Dígame. ¿Qué pasó? I couldn't hear Marvin. What was it, Marvin? Nada, la, 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 la prueba la va a ser la señorita Delgadillo. La prueba de... Oh, oh no worries. No, no worries. Ya vamos, ya... No, de hecho, todos van a hacerlo. Así que... <ríe> así que no worries. So, guys, let's move on. Okay, let's move on. So, tenemos un par de actividades here para que recordemos el mi vocabulario, right? It says, on Mondays, I... Revisamos las actividades this person does. Check my email, read a report, type, okay, type a letter, Visit clients, write a report. ¿Cómo pronuncio la número 8? How do I pronounce number 8? Organize meeting. Perfect. Organize. Exactly. Organize meeting. Okay. Now, here it says, complete the sentences below with one activity from the box and compare your answers with a partner. So, vamos a utilizar estos que están arriba para completar las oraciones, ¿ok? Number one says, I call clients every day. I use the company's phone. That's it. Era I call clients. What about the rest? Our secretary, ¿qué actividad hace? Then, she sends right. them organized meetings. Right, a report. Ok. Our secretary. All clients. Okay, okay. Help me, please. Number two. Number two. In the chat, everybody. ¿Cómo sería la primera oración completa? Please, escríbenla en el chat. Type it in the chat. Solo la número dos, completita. Solo la primera parte. ¿Cómo sería hasta el punto? Our secretary. 
Secretary. Oh, 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 secretary
for example, in my case, um, in the morning, I make a lot of emails. I type a lot of emails and during the whole day. Um, I don't call people, I never call, um, but I text and I send emails to my clients. Um, then I prefer my classes. <laughs> Ok, creo que solamente tengo cosas en común with Idania. I think it was Idania, wasn't it? Yeah, Idania. I think she's the only one. Do I have another teacher? No, all right. Uh, Danis, what do you do, Dani? Danis. Uh, organize your papers. Wait, guys. Tengo a Dani y tengo a Danis. So yes. I have to make a difference between both of you. Creo que voy a ser mejor Anthony en Adalberto, because <laughs> other guys <laughs> son bien similares. They are like pretty similar. Okay. Uh, también tengo a dos Sandras. I got Sandra Roda, right? And I got Sandra, ¿qué se me hizo Sandra? Yeah. Sandra Elizabeth. So Sandra, uh, what do you prefer, Elizabeth? Sandra Elizabeth, Elizabeth, Sandra, what, what is better for you? Elizabeth Flores. Okay. Uh, what do you prefer, Sandra or Elizabeth? ¿Cuál prefiere? Elizabeth. Oh, okay, cool. So, <laughs> nos quedamos Elizabeth. con Sandra and Elizabeth. Nice, nice. Super, super cool. Okay, guys. So, es la última actividad. Tienen exactamente cinco minutitos, five minutes. Vayan y le cuentan al compañero. Go and tell your classmate. Y cuando regresen, nos van a contar del compañero. So, please, tomen nota, take notes. Y no se les olvide tercera persona, le agregan una S a lo que les vayan diciendo. Con tres actividades que les pongan atención, we are super, super good. Así que, go everybody. Cuenten qué hacen durante todo el día, right? What do you do during a normal day? So go guys. Cinco minutos, you got five minutes. Teacher, bueno, son cinco minutos, ¿verdad? Porque es que yo a veces tengo actividades, como no las puedo hacer en otra hora, tengo que hacerla a las 10. Entonces, a veces no me voy a poder quedar hasta después de las 10, porque a veces atiendo emergencias o me toca operar y dejo para las 10 porque tengo clase. Yeah, y... no worries. Normal, normally terminamos a las 10. But, yeah, ah, sure, bye. no worries. Uh -huh. Ajá, porque por ejemplo ahora tengo que llevar el carro mecánico porque no tengo otra hora. Entonces okay. tengo que ir ahorita. Ajá. Ah, okay. Entonces, uh, no sé, entro porque creo que nos vamos a extender. Um, I don't think so. De hecho, tenemos menos, I think. We got like three more, like four minutes to go. Uh -huh. Yes, yes, yes. Yeah, you can go there. You can go, uh, puede ir a, como a la sesión, right? You can go to the station. You can listen to your classmates. Y probablemente regresemos un minutito antes. Uh -huh. Ok, thank you. Review codes. Uh, review review como revisar ajá, ajá review costs costos Coast. los costos Coast. los costos Coast. ajá la otra uh, analiza y capiáis en pero ese análisis y yeah, no, no sé cómo se Anal, así solo con una T al final va análisis o oh, no lleva una T al final no es o así igual que en español analice analice teacher no, la analyze no the word analyze. yes of course I'm here <laughs> Eh, ya, yeah, analyze, de, de analizar, analyze. Uh -huh. Analyze, uh, analyze. Uh -huh. uh, of capitalized one. Yes. Uh, and you, uh, I take a shower uh, at 
6 a.m. Um, I driving uh, at work uh, at at 7 a.m. Uh, okay. other, acti other activity I I I play and game. ¿Cómo se dice videojuego? Um, video game. Video game. Uh -huh. I okay. play video game in the afternoon. Okay. Um, ahí tenemos las tres, ¿va? pero pero comentemos. A... Es como eh, every day study English. Okay. Yo, yo solo puse make a you make a report, you make a report, drives in another in another country. Yes. In another place. Another country. And at night, yes, student English. That's it, but the. Básicamente, es solo dos, dos o tres que, que no, no lo logré poner. Sí, es como, como un daily routine, ¿no? Bien secular. Yes. Yeah. Sandra? Uh, yes. Monday they report from the week about salt, salad and review products different and then some email. Digamos así como sacar los reportes de la semana. So we can use the weekly, weekly reports de la semana. Ajá, de la semana, ¿cómo sería eso? Weekly, es como la conversación. Decía algo de, I make weekly reports. Podemos usar eso, weekly, de la semana. Se lo voy a compartir en el chat. Weekly. Es weekly. Ajá, le agregamos li, weekly. Hey guys, thank you for coming back. So, how was your practice? Did you have the opportunity to listen to your classmates? Did you take notes? Uh, did you write anything? A little bit, kind of. Guys, hi, todos, hi guys. Todos pudieron escuchar, could everybody listen? Eh, escucharon a sus compañeros. Did you pay attention to them? Tomaron notas. Yes. Did you take notes? Yes. Yes. Kind yes. Of, yeah. yes okay. okay. Tomaron notas. Did you take notes? Yes. Yes. Perfect. Yes. Perfect. Because Remember. or well, vamos a intentar utilizar esas notas para revisar mañana terceras personas. Okay? Because today vamos a um, it's about time. Así que we are going to like kind of. Uh, Finish the class. No les quiero robar like more time. Les voy a compartir ahorita que terminamos en el grupo de WhatsApp. Eh, lo de la plataforma, Ray, right? porque algunos ya la conocen, so, pero si es nuevo, les voy a tomar las screenshots para que ustedes sepan cómo ubicarse dentro de la plataforma, ¿verdad? Right? Um, okay. Tenemos una actividad diaria, una tarea diaria, así que ya está en la plataforma. Eh, pero la... la 
La discusión, chicos, todavía no. Mañana les explico dónde está la discusión, ¿all right? So, gracias a todos. Ha sido un placer tenerlos here. Thank you so much for your time. I will be seeing you tomorrow. Descansen. Ok, y ayúdenme con See la tarea. See you tomorrow, teacher. See you, miss. Nice. See you. See you, my friends. Good night, my friends. Good night.